তাহলে এতে বোঝা যায় যে আমি ড্রিঙ্ক করি না আমার তো ফ্যাটি লিভার হবে না এই কনসেপ্ট কিন্তু ঠিক নয় এটা জানা গেছে নমস্কার আজকে ফ্যাটি লিভার নিয়ে বলব ফ্যাটি লিভার এখন একটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড প্রবলেম এই কলকাতা শহরেই অসংখ্য মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছেন এই অসুখ নিয়ে কিন্তু যেহেতু এর কোনো সিমটম থাকে না কোনো ব্যথা বেদনা তেমন কিছু থাকে না যার জন্য তিনি জানেন না বা জানলেও ভাবেন যে কি দরকার ঠিকই তো আছে কোনো তেমন কোনো অসুবিধা তো আমার হচ্ছে না ডাক্তারের কাছে যান না ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলি আমার কাছে যে সব পেশেন্ট বিশেষ করে হার্ট দেখাতে আসেন তাদের কাউকে কাউকে বলি আপনি একটা ইউএসডি করে নিয়ে আসুন হোল অ্যাবডোমেন করার পরে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তিনি কিন্তু ফ্যাটি লিভারে ভুগছেন কিন্তু এই ব্যাপারে ওনার কোনো সচেতনতা ছিল না বা কোনো কষ্ট বা কোনো অসুবিধা হচ্ছিল না সোনোগ্রাফির পরে জানতে পারা গেল উনি ফ্যাটি লিভার অসুখে ভুগছেন এতে তার রোগটাও ডিটেক্টেড হলো এবং ট্রিটমেন্টও ত্বরান্বিত হলো কিন্তু এই ফ্যাটি লিভারটা আসলে কি আসুন আমরা একটু জেনে নিই ফ্যাটি লিভার অ্যাকুমুলেশন অফ এক্সেস ফ্যাট ইন দ্য লিভার যদি অতিরিক্ত ফ্যাট লিভারে জমে যায় তাহলে সেটা ফ্যাটি লিভারে পরিণত হয় লিভারে এমনিতেই তো আমাদের ফ্যাট থাকে কিন্তু সেটা যদি তার পরিমাণ খুব বেশি হয়ে যায় অতিরিক্ত হয় কোনো কারণে তখন সেটাকে ফ্যাটি লিভার হয় ফ্যাটি লিভার সাধারণত দুভাগে ভাগ করা হয় অ্যালকোহলিক অ্যান্ড নন অ্যালকোহলিক অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভারকে বলে অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ অনেকের ধারণা আছে যে যারা মদ্যপান করে তাদেরই ফ্যাটি লিভার হয় কিন্তু এই ধারণাটা ঠিক নয় গবেষণায় দেখা গেছে যারা অ্যালকোহল ইউজ করে মানে খান তাদের তুলনায় যারা কখনো অ্যালকোহল ছুঁয়ে দেখেননি তাদের পার্সেন্টেজ কিন্তু অনেক বেশি যারা অ্যালকোহল অর্থাৎ ড্রিঙ্ক করেন তাদের মেলের ক্ষেত্রে তাদের পার্সেন্টেজ টোয়েন্টি এবং যারা কখনো ড্রিঙ্ক করেননি তাদের পার্সেন্টেজ কিন্তু ফর্টি পার্সেন্ট অ্যান্ড ইনকেস অফ ফিমেল যারা ড্রিঙ্কার তাদের পার্সেন্টেজ টেন পার্সেন্ট এবং যারা নন ড্রিঙ্কার তাদের পার্সেন্টেজ সিক্সটিন পার্সেন্ট তাহলে এতে বোঝা যায় যে আমি ড্রিঙ্ক করি না আমার তো ফ্যাটি লিভার হবে না এই কনসেপ্ট কিন্তু ঠিক নয় এটা জানা গেছে এরপর হচ্ছে নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ এটা হতে পারে ডিউ টু ওবেসিটি পোস্ট মেনোপোজ মেটাবলিক সিনডম ডায়াবেটিস হাইপার টেনশান অ্যান্ড হাই লিপিডস অ্যান্ড অলসো ইনসুলিন রেজিস্টেন্স কিছু মেডিসিনের জন্যেও হতে পারে যারা লং স্ট্যান্ডিং স্টেরয়েড নিচ্ছেন বা অ্যামিওডোরান অথবা ডিলটিয়াজেম এসব ওষুধ নিচ্ছেন তাদের কিন্তু ফ্যাটি লিভার হতে পারে এছাড়া র্যাপিড ওয়েট লস অ্যাবডোমিনাল প্রটিউশান মানে পেটে ফ্যাট জমে যাওয়া এগুলোও কিন্তু ফ্যাটি লিভার হতে কন্ট্রিবিউট করে ফ্যাটি লিভারের আর্লি স্টেজে কোনো নোটিসেবল সিমটম দেখা যায় না কিন্তু ডিজিজ যত প্রোগ্রেস করে কিছু কিছু সিমটম আসলেও আসতে পারে যেমন নশিয়া ফ্ল্যাচুলেন্স এক্সেস গ্যাস এছাড়া আপার অ্যাবডোমিনাল পেন জাস্ট রাইট সাইড অফ অ্যাবডোমেন ফিলিং ডাল পেন খুব সিভিয়ার নয় কিন্তু পেন হতে পারে আর ফুলনেস অফ অ্যাবডোমেন অ্যাবডোমেন যেন ফুল হয়ে আছে উইকনেস একটা মেন্টাল কনফিউশান tiredness and fatigue all these are symptoms ejone je test gulo kara hoy fatty liver hoyeche kina seta janar jonne first ultrasound of whole abdomen 
এবং লিভার ফাংশান টেস্ট ফ্যাটি লিভার হলে সাধারণত এনজাইমটা বাড়ে লিভারের এনজাইম এবং ফ্যাট দেখতে পাওয়া যায় আলট্রাসাউন্ডে কিন্তু যদি দেখ মনে হয় যে লিভার ড্যামেজ হয়েছে বা লিভার টিস্যু ডিস্টার্বড আছে তখন সিটি স্ক্যান অফ অ্যাবডোমেন ওর ফাইব্রো স্ক্যান করা হয় মানে অ্যাডভান্স সিস্টেম অফ আলট্রাসাউন্ড তাতে জানা যায় যে ফাইব্রোসিস হয়েছে কি না লিভারের টিস্যু ড্যামেজ হতে শুরু করেছে কি না এই ফাইব্রো স্ক্যানে বোঝা যায় অ্যামাউন্ট অফ ফ্যাট এবং টিস্যু স্কার ইন দ্য লিভার এটা আছে কি নেই এবার আসি ফ্যাটি লিভারের ট্রিটমেন্টে ফ্যাটি লিভারের কিন্তু স্পেসিফিক কোনো ট্রিটমেন্ট নেই ডায়েটারি মডিফিকেশান লাইফস্টাইল চেঞ্জ এবং রেগুলার এক্সারসাইজ এগুলো ফ্যাটি লিভারের কন্ডিশানকে রিভার্স করতে সাহায্য করে প্রথমে হচ্ছে ওয়েট লস বাই হেলদি ডায়েট এবং রেগুলার এক্সারসাইজ ওয়েট লস কিন্তু র্যাপিড করা উচিত না ধীরে ধীরে কমানোই উচিত ওয়ান টু টু পাউন্ড ইন এ উইক ইজ রিকমেন্ডেড নেক্সট হচ্ছে হেলদি ডায়েট ওয়েল ব্যালেন্স ডায়েট যেটা লো ইন স্যাচুরেটেড ফ্যাট রিফাইন্ড সুগার অ্যান্ড প্রসেস ফুড এটাতে লিভারে যে ফ্যাট অ্যাকুমুলেটেড আছে সেটাকে রিডিউস করতে সাহায্য করে এছাড়া টাটকা সবজি ফল হোল গ্রেন্স বাদাম ইত্যাদি খাওয়া উচিত অ্যাভয়েড অ্যালকোহল কুইট স্মোকিং রেগুলার ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ইজ ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট এটা ইনসুলিন সেন্সিটিভিটিকে ইম্প্রুভ করে লিভার ফ্যাটকে কমায় আর ওয়েট লসেও সাহায্য করে নেক্সট হচ্ছে আন্ডারলাইন হেলথ কন্ডিশানকে ম্যানেজ করা যেমন আপনার ডায়াবেটিস হাইপার টেনশান বা হাই কোলেস্ট্রল হাই ট্রাইগ্লিসারাইড এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা অ্যালকোহল ইনটেকটাকে কমপ্লিট কুইট করতে যেটা বললাম এটার কারণ এর লিভার টিস্যুকে ড্যামেজ করতে কিন্তু অ্যালকোহল সাহায্য করে এবং লিভার ড্যামেজটাকে অ্যালকোহল আরও এগিয়ে দেয় তাই অ্যালকোহল একেবারেই চলবে না একবার ফ্যাটি লিভার ডিটেক্ট হলে আপনার কিন্তু রেগুলার মনিটারিং দরকার লিভার ফাংশান টেস্ট এবং প্রয়োজনের সোনোগ্রাফি বা ফাইব্রো স্ক্যান এটাও কিছুদিন বাদে আবার রিপিট করা হয় তাতে বোঝা যায় যে কন্ডিশানটা ইম্প্রুভ করছে কি না যদিও নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভারের স্পেসিফিক কোনো ট্রিটমেন্ট নেই তাও ভিটামিন ই দেওয়া হয় কন্ডিশানটা কিছুটা ইম্প্রুভ করার জন্যে আশা করি এই ভিডিওতে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে তাতে ফ্যাটি লিভার সম্বন্ধে আপনারা উপকৃত হবেন এবং সচেতন হবেন ফ্যাটি লিভারের প্রতিরোধ করার জন্য যে সিমটমগুলো এখানে ডিসকাস করলাম যেমন আপার অ্যাবডোমিনাল পেন সেন্স অফ ফুলনেস অ্যাবডোমেন যেন ভরে আছে সাডেন লস অফ ওয়েট অ্যাবডোমিনাল সোয়েলিং অ্যাবডোমেন ফুলে যাওয়া এইগুলো যদি দেখেন তাহলে কিন্তু উপযুক্ত ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন আশা করি এই ভিডিওটা দেখে আপনার ফ্যাটি লিভার হতে যাচ্ছে কি না বা হয়েছে কি না কিছুটা অনুমান করতে পারবেন এবং সঠিক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবেন এরকম আরও ভিডিও পেতে হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আজ এই অবধি নমস্কার